Erinnert ihr euch noch an die Culture-Spiele aus den Jahren 2000 bis 2003? Diese waren ebenso wie die Die Siedler-Serie ein Aufbauschwergewicht made in Germany und bekommen jetzt einen Nachfolger, der allerdings nicht mehr für den PC erscheint. Und so brachen wir bald auf, jene Sonnenstücke zu suchen, um mit ihnen die Sonne wieder in unser Dorf zu holen. Die Reise war lang und barg allerlei Gefahr. Doch mit Hilfe der Götter hielt unser Schiff den Stürmen und Gezeiten der offenen See stand. Cultures ist bzw. war ein Aufbaustrategiespiel des deutschen Entwicklers Fanatics. Wem Fanatics nichts sagt, das sind die Damen und Herren, die danach für die guten Die Siedler 2 Remakes, die nächste Generation und Aufbruch der Kulturen verantwortlich waren. In Cultures, welches ich übrigens noch nie gespielt habe, und ja, es wird verdammt nochmal Zeit, spielt ihr einen Wikingerstamm um den Helden Bjarni. Das Gameplay orientiert sich dabei unverkennbar am Vorbild Die Siedler, bringt aber ganz eigene Ideen mit, wie dass jeder Wikinger eigene Bedürfnisse hat und das Spiel daher durchaus seine Daseinsberechtigung hat. So muss auch jeder Stammesangehörige zum Beispiel mit genügend Essen versorgt werden oder schlafen. Ist ein Arbeiter müde, legt er die Arbeit für ein kurzes Schläfchen nieder, bis er ausgeruht ist. Außerdem wird in Cultures zwischen den Geschlechtern unterschieden und Nachschub an neuen Wikingern kann nur entstehen, wenn Ehepaare gebildet und zur Zeugung von Kindern aufgefordert werden. Ja, Dass sich Cultures aber nie gegen die Siedler durchsetzen konnte, lag an der deutlich höheren Lernkurve und dem dadurch resultierenden Schwierigkeitsgrad, den Fans der Spiele aber umso mehr schätzen. Neben Cultures aus dem Jahr 2000 erschien im darauf folgenden Jahr 2001 das Add-on Die Rache des Regengottes, sowie 2002 Cultures 2 Die Tore Asgards, welches bis 2003 mit zwei weiteren Add-ons versorgt wurde. Da man danach bei Fanatics, wie schon erwähnt, mit der Die Siedler Serie beauftragt wurde, wurde es erstmal für viele Jahre still um das Franchise. Zusammen mit dem Browser Games Publisher Gamigo probierte man dann im Jahr 2010 das Franchise hin zu einem Browserspiel umzubauen und den Fokus auf eine Gruppe Helden zu legen, was den Aufbaupart etwas in den Hintergrund rückte. Das heute als Cultures Online bekannte Spiel hielt immerhin bis 2018 durch und wurde sogar für den deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie Browserspiele nominiert. Naja. Neben einem weiteren Browser-Spiel entwickelte Fanatics anschließend noch das scheinbar grundsolide Wikinger-Aufbauspiel Valhalla Hills, welches 2015 aber zu meiner Schande komplett an mir vorbeiging und zu welchem ich daher auch nicht viel mehr sagen kann. Da dies wohl nicht nur mir so ging, floppte das Spiel und um Entwickler Fanatics wurde es verdächtig ruhig. Zu ruhig eigentlich, so dass man sich fragen musste, ob es die Firma überhaupt noch gibt. Aber ähnlich wie bei Pioneers of Pagonia, welches ich euch indirekt schon drei Monate vor der offiziellen Ankündigung anteasern konnte, kann ich das auch im Fall von Cultures Mobile tun. Denn im November 2022 hat die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen ein Mobile-Spiel namens Cultures Mobile von keinem geringeren als Entwickler Fanatic Software mit 80.000 Euro bedacht. Im neuen Spiel baut ihr als Spieler ein Dorf mit einfachen Wirtschaftszyklen auf. Heuert Helden an, mit denen ihr auf Carbonfahrt quer durch Europa zieht und bekommt von diversen Questgebern lokaltypische Geschichten erzählt und erhaltet wertvolle Belohnungen. Screenshots oder gar Ingame-Material gibt es aber noch nicht, sollte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und wer weiß, vielleicht steht ja dann bei Erfolg auch ein richtiges Cultures 3 an, die Chancen würden jedenfalls nicht kleiner werden. Habt ihr früher Cultures gespielt und könnt ihr mit einem Mobile-Ableger irgendwas anfangen? Ein Die Siedler 4 hat damals auch vorzüglich auf Smartphones und Tablets funktioniert, blieb aber auch komplett von Ingame-Monetarisierungsmaßnahmen verschont. Ab in die Kommentare damit, das Thema wird sicher kontrovers diskutiert. Sobald die richtige Ankündigung erfolgt und wir echtes Material vom Spiel erhalten, werde ich euch in eurer Zocker-Lounge natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Also gerne Abo da lassen und so weiter, ihr wisst ja wie das hier läuft.